വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റോൺ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പലരും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ കിട്ടും മിക്കപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എൺപത്തഞ്ച് അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയിൽ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനവിലയും മുഖവിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്താറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയിൽ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനവിലയും മുഖവിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥാനവിലയും മുഖവിലയും അഥവാ പ്ലേസ് വാല്യൂവും ഫേസ് വാല്യൂവും കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള എപ്പിസോഡ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്ഥാനവില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്പർ എത്രയാണ് എട്ട് അഞ്ച് ആറ് ഒൻപത് ഏഴ് മൂന്ന് ആറിൻ്റെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറിൻ്റെ സ്ഥാനവിലയും മുഖവിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറ് എവിടെയാണുള്ളത് ഇവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനവില കണ്ടുപിടിക്കുക ആറിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കുക ആറിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറകുന്ന് നമ്മൾ എണ്ണി തുടങ്ങും അല്ലേ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം ആയിരം ത്തിന്റെ പൊസിഷനിലാണ് ആറുള്ളത് അല്ലെ തൗസൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ആറുള്ളത് ഒറ്റ ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പൊ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം ആയിരത്തിന്റെ പൊസിഷനിലാണ് ആറുള്ളത് അപ്പൊ ആറിന്റെ സ്ഥാനവില എത്രയാണോ നമ്പർ ഉള്ളത് അത് ഇൻറ്റു പൊസിഷൻ ആണ് ആയിരത്തിന്റെ പൊസിഷനിൽ എത്രയാണുള്ളത് ആറാണുള്ളത് അപ്പൊ ആറ് ഇൻറ്റു ആയിരം ആണ് എന്ത് സ്ഥാനവില എത്രയാണ് ആറ് ഇൻറ്റു ആയിരം ആറായിരം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഏഴിന്റെ സ്ഥാനവിലയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഒൻപതിന്റെ സ്ഥാനവിലയാണെങ്കിൽ ഒൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് തൊള്ളായിരം അപ്പൊ ഇവിടെ ആറിന്റെ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു ആയിരം ആറായിരം ആണ് സ്ഥാനവില ഇനി മുഖവില മുഖവില എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആറിന്റെ മുഖവില എപ്പോഴും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും മുഖവില എപ്പോഴും അതേ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏഴിന്റെ മുഖവില ഏഴ് ഒമ്പതിന്റെ മുഖവില ഒൻപത് അപ്പോ ആറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ആറ് തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സ്ഥാനവിലയും മുഖവിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്ഥാനവില ആറായിരം മുഖവില ആറ് അപ്പൊ വ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടും ആറായിരത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാല് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അഞ്ചായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് ആറിന്റെ സ്ഥാനവിലയും മുഖവിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം ആറായിരവും ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ് നാല് അത് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഡാഷ് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ഡാഷിന്റെ വില എന്ത് ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് മിസ്സിംഗ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ക്ലൂ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മൊത്തം സംഖ്യ എന്താണ് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണ് എന്നാൽ ഈ മിക്സ് മിസ്സായ ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നിശേഷഹരണം ഡിവിസിബിലിറ്റിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നിനും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പറിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മാത്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡിവിസിബിലിറ്റി ഒരു നമ്പറിനെ മറ്റൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഡാഷ് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഈ സംഖ്യ
ഒൻപതിന്റെ ഗുണിത ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഇനി ഒൻപതിന്റെ ഗുണിത ആവണമെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂടെ കൂട്ടണം ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതം ഒൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ആറ് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതായി അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും ആറായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ ആറുണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ അപ്പൊ ഇത് ആറായിരിക്കും ഉള്ള ഡിജിറ്റൊക്കെ കൂട്ടുക കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുക കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിത ആവണമെങ്കിൽ അതിനോട് എത്ര കൂടെ കൂട്ടണം എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതായി അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറിനും ഒൻപതിന്റെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഓരോ നമ്പറിനും വ്യത്യാസമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത് അവയുടെ വ്യത്യാസം പത്ത് ആയാൽ സംഖ്യകളേവ ഇത് പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക തരും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തരും സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത രീതിയിലും ചെയ്യാം രണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപതാണ് വ്യത്യാസം പത്താണ് സംഖ്യകളേവ അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒക്കെ എന്താണ് സംഖ്യകളാണ് അല്ലെ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാലാണ് തുക ഇരുപതും വ്യത്യാസം പത്തും കിട്ടുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക പത്തും പതിനഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ചും പത്തും ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടും നമുക്ക് എത്രയാണ് തുക വേണ്ടേ ഇരുപതാണ് വേണ്ടേ അപ്പോ ഇതല്ല പതിനഞ്ചും അഞ്ചും ഇരുപത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസം പതിനഞ്ചും അഞ്ചും പോയാ പത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരണം അതായത് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക തന്നിട്ട് വ്യത്യാസം തന്നിട്ട് സംഖ്യകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വലിയ സംഖ്യ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കും അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത് അവയുടെ വ്യത്യാസം പത്ത് ആയാൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് അവയിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഒറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല വലിയ സംഖ്യ അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒറ്റൊരു നമ്പർ മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം വലിയ സംഖ്യ കാണാൻ തുകയും വ്യത്യാസവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കുക തുകയും വ്യത്യാസവും തന്നിട്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനില് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ചെറിയ സംഖ്യ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുകയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇരുപതും പത്ത് പോയാൽ പത്ത് പത്ത് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ചും അഞ്ചും തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാം വലിയ സംഖ്യയോ ചെറിയ സംഖ്യയോ എങ്ങനെയും കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ കാണാൻ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടി രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ചെറിയ സംഖ്യ കാണാൻ തുകയും വ്യത്യാസവും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എഴുപത്തി അഞ്ച് അവയുടെ വ്യത്യാസം ഇരുപത് എങ്കിൽ അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ത് തുക തന്നിട്ടുണ്ട് വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി സമം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുകയും രണ്ട് അതേ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കുറക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് എ പ
ബാക്കിയുള്ള മേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്ത് തന്നെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അത്രയും സമയം നമുക്ക് സേവ് ആവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് മാത്സിൽ പഠിക്കാതെ വിടരുത് എന്തായാലും അത് നോക്കിയിട്ട് പോകണം അപ്പൊ പൂർണ്ണവർഗമല്ലാത്ത സംഖ്യ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഇത് പൂർണ്ണവർഗമാണോ അല്ലയോ ഒന്ന് ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്താ പൂർണ്ണവർഗമായ സംഖ്യകളിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് വരില്ല അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലേ ഈ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായാലും വരില്ല പൂർണ്ണവർഗത്തിൽ അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണവർഗമല്ല എന്ന് അർത്ഥം അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക ഒമ്പത് നാല് ആറ് ഇതിലുള്ള നമ്പർ അല്ല ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഏഴ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൂർണ്ണവർഗമല്ല അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണെന്ന് അർത്ഥം പൂർണ്ണവർഗമല്ലാത്ത സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൂർണ്ണവർഗമല്ലാത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴ് വന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ ബാക്കി ഒമ്പത് നാല് ആറൊക്കെ വരും രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണവർഗം അല്ല ഈ നമ്പേഴ്സ് മറക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഇനി ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആറാണ് ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒൻപത് ആണ് എട്ട് അറുപത്തി നാല് നാല് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്ന് വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പത്തിൻ്റെത് നൂറ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് ആറ് അഞ്ച് ഇത്രയും നമ്പർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ വരാത്ത നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പെടാത്ത നമ്പർ ആയിരിക്കും പൂർണ്ണവർഗമല്ലാത്ത നമ്പർ ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇതിലില്ല ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിലില്ല മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ ഉണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് ആറുണ്ട് ഏഴ് ഇതിലില്ല ഏഴ് എട്ടും ഇതിലില്ല എട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും പൂർണ്ണവർഗമല്ലാത്ത നമ്പർ അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണവർഗമല്ല എന്ന് അർത്ഥം ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടർച്ചയായ നാല് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എന്നാൽ അവയിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് തുടർച്ചയായ നാല് എൻ എൽ സംഖ്യകളുണ്ട് അതിൻ്റെ തുകയാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് അതിൽ ചെറിയ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ എ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് വൺ എന്തുകൊണ്ട് എൻ എൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് കൂടി കൂടി വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്നൊന്ന് കൂടി കൂടി വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എൻ എൽ സംഖ്യകൾ അപ്പൊ എ എ പ്ലസ് വൺ എ പ്ലസ് ടു എ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര എണ്ണായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് എണ്ണൽ സംഖ്യകളായി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കിട്ടി ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ എ ആണ് എയുടെ വില കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി ഇവയുടെ തുക നൂറ്റമ്പത്തിനാല് അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയത് നൂറ്റമ്പത്തി നാല് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്ക് ഒരു എ രണ്ട് എ മൂന്ന് എ നാല് എ നാല് എ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഒന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ചും ഒന്നും ആറും നൂറ്റമ്പത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് എ സമം ഇവിടെ നൂറ്റമ്പത്തി നാല് ഉണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് നൂറ്റമ്പത്തി നാല് എന്ന് ആറ് പോയാല് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോ നാല് എ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ സമം നാല് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇൻറ്റു നാല് ഈ സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ ബ
അപ്പൊ അവിടെ ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്തേ എല്ലാ ഡിജിറ്റും കൂടെ കൂട്ടി അത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതാണെങ്കിൽ ആ മൊത്തം നമ്പർ ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതും ഡിവിസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് സ്റ്റാർ ഫോർ ആറിന്റെ ഗുണിതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിച്ചാല് രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ഗുണിതാണെങ്കിൽ ആറിന്റെ ഗുണിതായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നല്ലേ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഇത് ഈ നമ്പർ രണ്ടിന്റെ ഗുണിതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മൂന്നിന്റെ ഗുണിതാണോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ മൊത്തം ആറിന്റെ ഗുണിതായിരിക്കും രണ്ടിന്റെ ഗുണിതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് എല്ലാ ഇരട്ട സംഖ്യകളും രണ്ടിന്റെ ഗുണിതായിരിക്കും ആയിരിക്കില്ലേ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരട്ട സംഖ്യയാണോ ഒറ്റ സംഖ്യയാണോ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ഈ മൊത്തം നമ്പർ എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഗുണിതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒൻപതിന്റെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് ഇതിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടുക അത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതാണെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്പർ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് നാല് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും നാലും പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ സ്റ്റാറിന് ഏത് വില കൊടുത്താൽ മൊത്തം തുക മൂന്നിന്റെ ഗുണിതാവുമെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് പത്തൊമ്പതിന്റെ കൂടെ പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ പത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് അത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതാവില്ല ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപതാവും അത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതല്ല നാല് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാവും അത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതല്ല രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാവും ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും എത്രയാണ് കൂട്ടിയെ രണ്ട് കൂട്ടി അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറിന്റെ വില എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും എങ്ങനെയാ ചെയ്ത ആറിന്റെ ഗുണിതാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ഗുണിതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈവൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായാലും രണ്ടിന്റെ ഗുണിതായിരിക്കും ഇനി മൂന്നിന്റെ ഗുണിതാണോ എന്ന് നോക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ എല്ലാ ഡിജിറ്റും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് പത്തൊൻപത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതാവണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിജിറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം ഏതാ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നിനോട് എത്ര സോറി പത്തൊമ്പതിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആ സ്റ്റാറിന്റെ വില എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്നിന്റെയും ഗുണിതാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിയത് എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക കുറെ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സസ് ഏകദേശം എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ജി കെ ക്ലാസ്സുകൾ മൈസ്റ്റോൺ പി എസ് സി ജി കെ എന്ന ചാനലിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അധികം നല്ലതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മൈൽസ്റ്റോൺ പി എസ് സി ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുത